హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ వీడియోలో బీఎడ్ సెకండ్ సెమ్ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెమ్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది దానికి కంటిన్యూషన్లోనే మనకి సెకండ్ సెమ్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఉంటుంది సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ బాహుబలి సినిమా ఎట్లా వచ్చిందో అలా అనమాట ఓకే సో ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్కి వెళ్తున్నాం మనం ఫస్ట్ సెమ్ నుంచి సెకండ్ సెమ్కి ఫస్ట్ సెమ్లో బేసిక్స్ అనేటివి నేర్చుకున్నాం నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి అసలు మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఏంటి మ్యాథ్స్ అండ్ సొసైటీ ఏంటి అనేది సెకండ్ యూనిట్లో అండ్ థర్డ్ యూనిట్లో ఎయిమ్స్ ఏంటి మ్యాథ్స్లో అనేది చూసాము ఫోర్త్ యూనిట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేటివి చూసాము అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిట్ సిక్స్ నుంచి యూనిట్ టెన్ వరకు ఉంటుంది మనకి ఫస్ట్ సెమ్లో ఏమో యూనిట్ వన్ టు యూనిట్ ఫైవ్ ఉంది సెకండ్ సెమ్లో యూనిట్ సిక్స్ నుంచి యూనిట్ టెన్ వరకు ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడతోటి మీకు సెకండ్ సెమ్ తోటి పెడగాజీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమ్లో మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు సో మనం మెథడ్స్కి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఇదే ఫార్మాట్ ఉంటుంది సైన్స్ కానివ్వండి సోషల్ కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి తెలుగు కానివ్వండి మ్యాథ్స్ కానివ్వండి ఓకే సో ఫస్ట్ టూ సెమ్స్లోనే మీరు పెడగాజీ అనేది నేర్చుకుంటారు మ్యాథ్స్ది సో ఇది మీకు చాలా వాటికి ఉపయోగపడుతుంది పెడగాజీ అనేది సబ్జెక్ట్లో ఎందుకు అని అంటే మీరు రేపు సీటెట్ రాసినా టెట్ రాసినా అందులో మీకు కంపల్సరీ పెడగాజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సీటెట్లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు ఈచ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ మెథడ్ మ్యాథ్స్ అనుకోండి మ్యాథ్స్ నుంచి సీటెట్లో మీకు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి అదే కాకుండా మనకి టెట్లో కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇస్తారు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్లో అలాగే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టెట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ సీటెట్ సో పెడగాజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్లలో సో దాని బేసిక్స్ అనేటివి మనకి ఇక్కడి నుంచే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఏదైతే మనం పెడగాజీ మెథడాలజీ నేర్చుకుంటామో అక్కడి నుంచే మీకు క్వశ్చన్స్ అనేటివి వస్తాయి సో నేర్చుకునేటప్పుడే కరెక్ట్గా నేర్చుకున్నారనుకోండి అది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది అండ్ బెనిఫిషియల్ కూడా ఓకే సో ఇవాళ సెకండ్ సెమ్ యొక్క సిలబస్ అనేది చూద్దాం పెడగాజీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ది సో యూనిట్ సిక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే స్కూల్ కరికులం ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓకే సో మ్యాథమెటిక్స్లో స్కూల్ కరికులం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్లో అనేది యూనిట్ సిక్స్లో చూస్తాము సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ సో కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అయింది ఆ దాని హిస్టరీ ఏంటి అనేది సెకండ్ సిక్స్ పాయింట్ టూలో చూస్తాము తర్వాత కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి కరికులం అండ్ సిలబస్ గురించి కూడా చూస్తాము సో కరికులం అండ్ సిలబస్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ కూడా తెలియాలి సో అందుకే వాళ్ళు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సబ్జెక్ట్ సెంటర్ నుంచి బిహేవియరిస్టిక్ ఎలా వచ్చింది కన్స్ట్రక్టివిస్టిక్ అప్రోచ్ ఎలా వచ్చింది అక్కడ నుంచి కరికులం ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది మనం సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్లో చూస్తాం ఓకే అండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్లో రికమెండేషన్స్ అనేటివి చూస్తాం ఎవరి ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ ఏపీఎస్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఓకే దేని మీద రికమెండేషన్స్ ఇవి మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం మీద ఓకే వీటి గురించి మనం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్లో చూస్తాము అందులోనే నేషనల్ ఫోకస్ గ్రూప్ పొజిషన్ పేపరును ఇంకా మనం స్టేట్ పొజిషన్ పేపర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ కూడా చూస్తాం మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రెండ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం స్లాష్ సిలబస్ సో ఈ కరికులం సిలబస్లో ట్రెండ్స్ ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్లో అండ్ అలాగే మూవింగ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ టు టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ గోయింగ్ బియాంగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ సో ఒకప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవే ఉండేటివి అవునా థియరమ్స్ కానివ్వండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కానివ్వండి కానీ ఇప్పుడు టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ అనేటివి కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం టీచ్ చేసేటప్పుడు సో టీఎల్ఎం అంటాం వాటిని సో ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఎలా వచ్చినాయి అండ్ టెక్స్ట్ బుక్కి మించి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం మీరు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ చూసుకున్నారంటే మ్యాథ్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ మనకి ఫైవ్ ఉన్నాయి అందులో కనెక్షన్స్ కూడా ఒక అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అంటే రియల్ లైఫ్ కనెక్షన్స్ చేస్తూ మనం మ్యాథ్స్ అనేది నేర్పించగలుగుతున్నాం అది మీకు బుక్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రియల్ లైఫ్ కనెక్షన్స్ తోటి నేర్పిస్తున్నారు ఓకే అది మనం సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రింట్ రిసోర్సెస్ ప్రింట్ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఉంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి పాపులర్ మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్ జర్నల్స్ మ్యాగజిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ మెటీరియల్స్
అనేది చూస్తాము ఓకే సో మనము ఫిఫ్త్ యూనిట్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అనేది చూసాము సో ఆ పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత అసలు ఆ షిఫ్ట్లో కరికులం ఎలా మారింది ఓకే సో ఆ కరికులం మనం ఎలా ఫాలో అవ్వాలి యాజ్ టీచర్ మనకి కరికులం మీద సిలబస్ మీద ఐడియా ఉండాలి సో అది మనము సిక్స్త్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు మనకి ఎప్పుడు కూడా మీరు బుక్స్ అనేటివి చూసుకున్నట్టయితే మీరు చదివే బుక్స్ అనేటివి చూసుకున్నట్టయితే స్టోరీ ఎట్లయితే కంటిన్యూ అవుతుందో యూనిట్స్ కూడా అలాగే కంటిన్యూయేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఆ కంటిన్యూయేషన్ ఇక్కడ మనం యూనిట్ సిక్స్లో కూడా చూస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యూనిట్ సెవెన్లో చూద్దాము మనకి వన్స్ కరికులం అండ్ సిలబస్ గురించి ఐడియా వచ్చినాక వాటిని అమలుపరచడానికి అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అనేటివి అవసరం ఉంటాయి అది మనము యూనిట్ సెవెన్లో చూస్తాము ఓకే ఏంటది అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో కరికులం అయిపోయిన తర్వాత అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఇందులో కూడా ఫస్ట్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చూస్తాము తర్వాత సినారియో ఫ్రమ్ నైన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ సో ముందు ఎలా ఉంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీ ఎయిటీ వరకు ఎలా ఉంది సినారియో అసలు అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత పోస్ట్ నైన్టీ ఎయిటీ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత ఎలా మారింది దాని గురించి కూడా సెవెన్ పాయింట్ త్రీలో చూస్తాం నెక్స్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లో అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో వాటి హెడ్డింగ్స్ గురించి అసలు ఏంటి అవి అనేసి మనం ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లో చూస్తాం తర్వాత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్లో కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ స్టేట్ డెవలప్డ్ మోడల్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రాటజీస్ సో కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి సో ఇది ఎలా డెవలప్ చేసింది మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రాటజీస్ అనేసి మనము సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్లో చూస్తాము అండ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్లో ఫైవ్ ఈ లర్నింగ్ మోడల్ అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనము సెవెంత్ యూనిట్లో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్లో చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ చూసుకున్నట్టయితే కొలాబరేటివ్ లర్నింగ్ అప్రోచ్ సిఎల్ఏ అంటాం సో దీని గురించి స్టెప్స్ కానివ్వండి మీనింగ్ కానివ్వండి అసలు ఎలా అప్లై చేయాలి సిఎల్ఏ అంటే కొలాబరేటివ్ లర్నింగ్ అప్రోచ్ని లిమిటేషన్స్ ఏంటి అనేది సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్లో చూస్తాం కొలాబరేటివ్ లర్నింగ్ అప్రోచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ ఉంది అండ్ స్టూడెంట్ సెంటర్లో కొలాబరేటివ్ లర్నింగ్ అనేది చాలా బెనిఫిషియల్ కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్రోచ్ మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వన్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి సో ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ దాంట్లో స్టెప్స్ ఏంటి టీచర్స్ రోల్ ఏంటి అండ్ అలాగే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్లో చూస్తాం ఓకే సెవెన్ పాయింట్ నైన్ చూసుకున్నట్టయితే కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్లో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి వాటిని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలనేది సెవెన్ పాయింట్ నైన్లో చూస్తాం సెవెన్ పాయింట్ టెన్లో ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నింగ్ కన్స్ట్రక్టివిస్టిక్ అప్రోచ్లో అండ్ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ లర్నింగ్లో ఏమవుతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నాలెడ్జ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో అక్కడ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో అదే ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నింగ్ ఏంటి అండ్ అలాగే ఎబిలిటీస్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్షియల్ లర్నర్లో అనేది సెవెన్ పాయింట్ టెన్లో చూస్తాం సో ఇక్కడతో మనకి సెవెంత్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో సిక్స్త్ యూనిట్లో మనకి టెన్ సబ్ టాపిక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అలాగే సెవెంత్ యూనిట్లో కూడా మనకి టెన్ సబ్ టాపిక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఇవి అబౌట్ స్కూల్ కరికులం అండ్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్ ఎయిట్ అనేది చూద్దాము సో వన్స్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అర్థమైనాక మనకి రిసోర్సెస్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓకే అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్లో మనం ఎలా రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది కూడా ఐడియా ఉండాలి సో అందుకే ఇక్కడ మనకి యూనిట్ ఎయిట్లో కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ గురించి ఇచ్చారు సో ఇందులో సబ్ టాపిక్స్ అనేటివి చూద్దాం ఎయిట్ పాయింట్ వన్ చూసినట్టయితే లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఇమీడియట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇమీడియట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు మీ ఇల్లు అనేది మీకు ఇమీడియట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నట్టు అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే అది ఇమీడియట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుతుంది సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా లర్నింగ్ రిసోర్సెస్లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఎయిట్ పాయింట్ వన్లో అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూలో కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి సో దాంట్లోనే మనకి బ్రింగింగ్ కమ్యూనిటీ టు ద క్లాస్ టేకింగ్ క్లాస్ టు ద కమ్యూనిటీ ఫీల్డ్ విజిట్ అంటారు కదా ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అవి సో అలా అనమాట కమ్యూనిటీని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి యాజ్ ఎ రిసోర్స్ అది ఎయిట్ పాయింట్ టూలో చూస్తాము ఎయిట్ పాయింట్ త్రీలో పూలింగ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ సో అన్ని లర్నింగ్ రిసోర్సెస
ఈ యూనిట్ ఎయిట్లో చూస్తాం ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్ కిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే సో ఎయిత్ యూనిట్లో మనకి సెవెన్ సబ్ టాపిక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నైన్త్ యూనిట్ చూద్దాం సో యూనిట్ నైన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలనేది మనం మొత్తం కూడా యూనిట్ నైన్లో నేర్చుకుంటాం ఇప్పటిదాకా ఏం నేర్చుకున్నాం బేసిక్స్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఫస్ట్ టైంలో నేర్చుకున్నాం తర్వాత యూనిట్ సిక్స్లో మనము అసలు స్కూల్ కరికులం ఏంటో చూస్తాము నెక్స్ట్ అప్రోచెస్ ఏంటి స్ట్రాటజీస్ ఏంటి తర్వాత రిసోర్సెస్ ఏంటి అనేది చూసి ఆ తర్వాత టీచింగ్ లెర్నింగ్ని ప్లాన్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారా సీక్వెన్స్లో పోతుంది సో ఇక్కడ నైన్ పాయింట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే వై ప్లానింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎందుకు ప్లాన్ చేయాలనేది నైన్ పాయింట్ వన్లో చూస్తాము నెక్స్ట్ ఇస్ ప్లానింగ్ గురించి చూస్తాము అందులోనే మనకి యాన్యువల్ ప్లాన్ ఉంటుంది యూనిట్ ప్లాన్ ఉంటుంది లెసన్ ప్లాన్ ఉంటుంది పీరియడ్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్కి ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇంక్వైరింగ్ ఫర్ ప్లానింగ్ లెసన్ డిజైన్ సో ప్లానింగ్ చేయడానికి ఇంక్వైరింగ్ అండ్ తర్వాత నైన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ప్లానింగ్లో మనము ఒక్కొక్క టాపిక్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలి అది మనము నైన్ పాయింట్ ఫోర్లో చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ లెసన్ సో మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పడానికి ఒక లెసన్ చెప్పడానికి దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే మేకింగ్ గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ యొక్క గ్రూప్స్ చేయడం తర్వాత నైన్ పాయింట్ సెవెన్లో ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సో లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే పిల్లలు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు అండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో మనం యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా కండక్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి వాటికి ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ కావాల్సి ఉంటుంది సో అది నైన్ పాయింట్ సెవెన్లో నేర్చుకుంటాం నైన్ పాయింట్ ఎయిట్లో ల్యాబొరేటరీ వర్క్ని ప్లాన్ చేయడం నేర్చుకుంటాం లాబొరేటరీ రిసోర్సెస్ ఏమో యూనిట్ ఎయిట్లో నేర్చుకున్నాం యూనిట్ నైన్లో వాటిని ఎట్లా ప్లాన్ చేసి అప్లై చేయాలని చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ పాయింట్ నైన్ చూసుకున్నట్టయితే ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ అనేటివి ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే ఐసీటీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఏంటది ఐసీటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ మనకి సో దాన్ని ఎలా మనము క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది నైన్ పాయింట్ నైన్లో చూస్తాం ఓకే సో ఇక్కడతో మనకి నైన్త్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నైన్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి నైన్త్ యూనిట్లో అండ్ ఎయిత్ యూనిట్లో సెవెన్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో నైన్త్ యూనిట్లో మొత్తం మీరు ప్లాన్ ఎలా చేస్తారు లెసన్ ప్లానింగ్ ఎలా చేస్తారు యాన్యువల్ ప్లాన్ ఎలా చేస్తారు యూనిట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి పీరియడ్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అసలు ప్లానింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కాన్సెప్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఆర్గనైజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం నైన్త్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం ఓకే సో లాస్ట్లీ టెన్త్ యూనిట్ టెన్త్ యూనిట్లో ఈజ్ టోటలీ అబౌట్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ సో ఇప్పటిదాకా మీరు ఏం చేశారు కరికులం చూశారు ఆ తర్వాత అసలు అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటో చూశారు కమ్యూనిటీ రిసోర్సెస్ చూశారు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలనేది చూసాం ఇప్పుడు ఆ ప్లాన్ చేసిన అయిపోయిన తర్వాత అసెస్మెంట్ అనేది జరగాలి సో వాటికి టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అనేటివి అవసరం పడతాయి అది మనం యూనిట్ టెన్లో చూస్తాం ఓకే సో మనకి టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది మెజర్మెంట్ చేస్తాం అసెస్మెంట్ చేస్తాం అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తాం సో మెజర్మెంట్ ఏంటి అసెస్మెంట్ ఏంటి ఇవాల్యుయేషన్ ఏంటి వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి టెస్ట్ ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది టెన్ పాయింట్ వన్లో చూస్తాం ఓకే అండ్ టెన్ పాయింట్ టూ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది టెన్ పాయింట్ టూ సో సిసిఈ ఓకే కంటిన్యూస్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ దీని మీద మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచింగ్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అండ్ అలాగే బిఎడ్కి కూడా స్కోరింగ్ ఇచ్చే టాపిక్ ఇది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే టెన్ పాయింట్ త్రీ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఏంటో టెన్ పాయింట్ త్రీలో చూస్తాము నెక్స్ట్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్లో రిఫ్లెక్టింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీచర్స్కి ఎప్పుడు కూడా రిఫ్లెక్టింగ్ అనేది ఉండాలి సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అసలు రిఫ్లెక్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది టెన్ పాయింట్ ఫోర్లో చూస్తాం ఓకే సో టెన్త్ యూనిట్లో మనకి ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడతో మనకి మ్యాథ్స్ పెడగాజీ టోటల్ బీఎడ్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ సెమ్ అండ్ సెకండ్ సెమ్లో పెడగాజీ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ ఇది చా
సో దట్ మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ సీటెట్కి సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ మనకి ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్ రూపంలో కూడా ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా ఒకసారి చూడండి నేను మళ్ళీ మీకు సీటెట్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వేరే వీడియోలో సో ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో మీ సజెషన్స్ కానివ్వండి ఫీడ్బ్యాక్ కానివ్వండి లేదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానివ్వండి మెన్షన్ చేయండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కామెంట్ అనేది నేను చూస్తున్నాను అండ్ రిప్లై కూడా మీకు కంపల్సరీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఈట్ స్లీప్ లెర్న్ అండ్ రిపీట్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్